ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்க போகிற டாபிக் லெவன்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சாப்டர் டூ நம்பர் சிஸ்டமில் பைனரி அரித்மெட்டிக் நம்ம ஆல்ரெடி பைனரி ஏன்னா பைனரி வேல்யூஸ் வேணா அண்ட் அதை எப்படிலாம் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து அரித்மெட்டிக் ஸோ இந்த பைனரி அரித்மெட்டிக் அப்படின்றது நார்மலாக நம்ம டிசிமல் நம்பரில் பேசிக் கல்குலேஷன் செய்வோம் இல்லைங்களா அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கல்குலேஷன் எல்லாமே நம்ம பைனரி வேல்யூஸ்லேயும் செய்யலாம் இன் இந்த லெசனில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பைனரி அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பைனரி அடிஷன் ஸோ இந்த பைனரி அடிஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் அதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்துட்டு அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ பியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ பியோட வேல்யூ ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சர் ஒன்னு நெக்ஸ்ட் ஏவோட வேல்யூ ஒன் பியோட வேல்யூ ஜீரோ ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஒன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஏவோட வேல்யூ ஒன் பியோட வேல்யூ ஒன்னு ரெண்டு ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒன் ஜீரோ கிடைக்கும் ஜீரோ வந்து கீழே ரைட் பண்ணும் ஒன் வந்து கேரி பீட்டாக ரைட் பண்ணும் ஓகேவா இந்த ஸோ இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு ஆட் ப ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணக்குள்ளே நமக்கு ஒன் ஜீரோ ஏன் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பார்ட் டூ வீடியோவில் இல்லையா ஸோ அதை பாருங்கள் இப்போ ஒன்னே ஒன்னே ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ கிடைக்கும் நார்மலாக டெசிமல் நம்பரில் ஓகேவா ஒரு ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணக்குள்ளே டூ கிடைக்குது டூ வந்து நம்ம பைனரியில் எழுதக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா பைனரி வேல்யூஸ் என்னென்னா ஜீரோ அண்ட் ஒன் மட்டும்தான் இல்லையா அதனால் அந்த டூங்கிற டெசிமல் வேல்யூவை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணக்குள்ளே டூவால் டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ டூவால் டிவைட் பண்ணால் ஒன் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் சரியா அப்போ டூக்கான பைனரி வேல்யூ ஒன் ஜீரோ அதனால தான் ஒன்னே ஒன்னே ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் ஜீரோ அப்படின்றது கிடைக்குது பாருங்கள் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஆட் பண்ண சொல்லி ஒன் ஜீரோ ஒன் 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 டபுள் ஜீரோ ஒன்னு சொல்லி ரெண்டு ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ எழுதிக்கிறோம் இது வந்து ஒன்று வந்து கேரி பீட்டை எழுதிக்கிறோம் அடுத்து ஒன்னு ஒன்று ஆட் பண்ணால் ஒன் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ கேரி பீட் வந்து ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஆட் பண்ணால் ஒன் தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன்னு ஒன்று ஆட் பண்ணக்குள்ள ஒன் ஜீரோ ஓகே இதுதான் பைனரி அடிஷன் அடுத்தது செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டெசிமல் நம்பர் கொடுத்துட்டு அதை பைனரி மெத்தடில் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டெசிமல் நம்பரை ஃபஸ்ட்டு பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை எயிட் பீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதை ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அது ஸ்டெப் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டுவெண்ட்டி த்ரீயை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு டூவால் ரிப்பீட்டடாக டிவிஷன் பண்ணுறோம் டிவிஷன் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஒன்ன்ற பைனரி வேல்யூ கிடைக்கும் சரிங்களா இதை வந்து எயிட் பீட்டாக மாற்றக்குள்ள ரிமைனிங் இருக்க பீட்டுக்கு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஃபைவ் பீட் இதில் இருக்குது ஸோ த்ரீ பீட்டை ஆட் பண்ணி நம்ம எயிட் பீட்டாக மாற்றிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெல் டுவெல்லுக்கு என்ன பண்ணுறோம் பைனரி வேல்யூ கன் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் கன்வெர்ட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிற பைனரி வேல்யூ கிடைக்குது அப்போ நாலு பீட் தான் இருக்குது ஸோ ரிமைனிங் நாலு பீட்டுக்கு வந்து நாலு ஜீரோவை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஏன் அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கும் நமக்கு பைனரி வேல்யூ கிடச்சிருச்சு டுவெல்லுக்கும் பைனரி வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ண பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ என்ன கிடைக்கும் ஒன்னு நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோனா ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கக்குள்ளே வந்து ஆட் பண்ணால் ஒன் ஜீரோ ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒன் வரக்கூடாது ஓகேவா ஒன்னு ஒன்று ஆட் பண்ணால் ஒன் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ கேரி பீட்டு ஒன்னு நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒன் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ கேரி பீட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒன் ஜீரோ ஜீரோ கேரி பீட் வந்து ஒன்னு அப்போ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஆட் பண்ணால் ஒன் ஸோ ரெண்டு மீனிங்லாம் வந்து ஜீரோ தான் இருக்குது ஸோ டி ஜீரோ வந்து டேரெக்டாக எழுதிக்கிறோம் இதான் வந்து பைனரி அடிஷன் நெக்ஸ்ட்டு பைனரி சப்ட்ராக்ஷன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேபிள் வந்து உங்களுக்கு சப்ட்ராக்ஷன் மெத்தடுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ பியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ண என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஏவோட வேல்யூ ஒன்று பியோட வேல்யூ ஜீரோ இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ண என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா ஒன்னு கிடைக்குது
ஜீரோ ஜீரோ இது ரெண்டுத்தையும் செப்ரேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஜீரோவில் ஜீரோ மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஒனில் வந்து ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோவில் ஒன்னை செப்ரேக் பண்ண முடியாது இப்போ இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பக்கத்தில் பாரோ வாங்குகிறோம் பாரோ வாங்கினா இங்கே இந்த ஒன்று வந்து ஜீரோவாக மாறிடும் இந்த ஜீரோ வந்து ஒன் ஜீரோவாக மாறிடும் அப்போ ஒன் ஜீரோவில் ஒன் போயிடுச்சுன்னா ஒன் நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோவில் ஒன் வந்து செப்ரேட் பண்ண முடியாது பக்கத்தில் பாரம் வாங்குகிறோம் பக்கத்தில் பாரம் வாங்கினா நமக்கு என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குது ஜீரோவாக பாரம் வாங்க முடியாது இல்லையா அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு பிஃபோராக இருக்க நம்பரில் பாரம் வாங்கிக்கிறோம் இப்போ அதுக்கு பிஃபோர்னா ஒன்று அப்போ இந்த ஒன்றை வந்து இதில் பாரம் வாங்குகிறோம் அப்போ இது வந்து ஒன் ஜீரோவாக ஆகும் இது ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ இந்த ஒன் ஜீரோவிலேருந்து இங்கே திருப்பி பாரம் வாங்கணும் இல்லையா அப்போ இது என்னவாகிடும் ஒன்னாக மாறிடும் இது ஒன் ஜீரோவாக மாறிடும் புரியுதுங்களா ஒன் ஜீரோங்கிறது டூ இல்லையா டூவில் இங்கே ஒன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஒன்று தானே இருக்கும் அதனால் இங்கே ஒன்று இது ஒன் ஜீரோ அப்போ ஒன் ஜீரோவில் ஒன் போயிடுச்சுன்னா ஒன்று ஒன்று கீழே வந்து நம்பர் இல்லை டேரெக்டாக ஒன்று வந்து எழுத்திக்கிறோம் அடுத்தது வந்து ஜீரோ இதை ரைட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை ஓகே இதான் வந்து பைனரி சப்ட்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பைனரி அடிஷன் ஃபார் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அதாவது பிராக்கெட்டுக்குள்ளே மைனஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்தது சப்ட்ராக் பண்ணணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நார்மலாக ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு நடுவில் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சிம்பிளை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ நடுவில் ப்ளஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை அடிஷன் பண்ணணும் மைனஸ் கொடுத்தா செப்ரேக்ட் பண்ணுவோம் இதுவே அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் மெத்தட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டெசிமல் நம்பருக்கு ஆனால் பைனரி நம்பரை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது அதை வந்து எயிட் பீட்டாக மாற்றணும் எயிட் பீட்டாக மாற்றிட்டு அதை ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா இன்வெர்ட் இதெல்லாம் ஜீரோவெல்லாம் ஒன்றா மாற்றணும் ஒன்றாலாம் ஜீரோவாக மாற்றணும் அடுத்து டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்றது ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டோட லாஸ்ட்டு டிஜிட் அதாவது எல்எஸ்பியில் ஒரு ஒன்றை ஆட் பண்ணி வர்றது தான் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஏ ஸோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது அதுக்கான பைனரி நம்பர் வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் கிடைக்கிது இதை வந்து எயிட் பீட்டாக மாற்றுறோம் எயிட் பீட்டாக மாற்றக்குள்ள முன்னாடி ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவோட பைனரி நம்பர் வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன் மூணு டிஜிட் தான் இருக்குது ஸோ பிஃபோராக வந்து நம்ம ஜீரோவை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் தானே மைனஸ் ஒன்ல மைனஸில் இருக்குது அதனால் அதுக்கான டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட பைனரி வேல்யூ அது ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னா அதை என்ன பண்ணணும்னா இன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்போ ஜீரோலாம் ஒன்றா மாறுது ஒன்னெல்லாம் வந்து ஜீரோவாக மாற்றி எழுதிக்கிறோம் அடுத்து டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்றது லாஸ்ட் டிஜிட்டில் ஒரு ஒன்றை ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று ரிமைனிங் இருக்கிறதுலாம் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் எழுதிக்கிறோம் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவோட பைனரி வேல்யூ வேல்யூவை ரைட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ கேரி பிட் வந்து ஒன்று நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ கேரி பிட் ஒன்று நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ கேரி பிட் ஒன் ஸோ ரிமைனிங் அதே சேம் தான் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ கேரி பிட் ஒன்று ஒன் ஜீரோ ஜீரோ தான் இருக்குது இல்லையா அதனால் ஒன் கிடைக்கிது ஸோ இங்கே எல்லாமே ஜீரோ தான் இருக்குது டேரெக்டாக ஒன்று வந்து எழுதிக்கிறோம் இதுதான் மைனரி அடிஷன் யூஸிங் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரெப்ரஸண்டிங் கேரக்டர்ஸ் இன் மெமரி ஸோ மெமரியில் கேரக்டர்ஸ்லாம் எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி இது லெசனோட ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா கம்ப்யூட்டர் வந்து நம்ம கொடுக்குற கேரக்டர்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்னா நம்பர்ஸாக ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து எந்த ஃபார்ம் எதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா என்கோடிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதோட என்கோடிங் டைப்ஸ்லாம் எத்தனை இருக்குது அண்ட் அதில் எத்தனை கேரக்டர்ஸ்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்குது அது தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஆஸ் ரெஸ்பெக்ட் இந்த இன்ட்ரோ இன்ட்ரடக்ஷன் ஆல் த இன்புட் டேட்டா கிவன் டு த கம்ப்யூட்டர் ஷுட் பி இன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்
ஏ ஆஸ்கி யூனிக்யூட் ஐஎஸ்சிஐஐ இது எல்லாமே எக்ஸ்பேன்ஷனில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஒன் மார்க்கில் வரும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க பிசிடி அப்படின்னா பைனரி கோடர் டெசிமல் இபிசிடிஐசினா எக்ஸ்டர்னல் பைனரி கோடர் டெசிமல் இன்டர்சேஞ்ச் கோட் ஆஸ்கினா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் நெக்ஸ்ட் ஐஎஸ்சிஐன்றது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் ஃபஸ்ட் வந்து பிசிடி நான் நம்ம பார்க்கலாம் பிசிடின்றது பை பைனரி கோடர் டெசிமல் இல்லையா ஸோ இது வந்து இப்போ இந்த என்கோடிங் சிஸ்டத்தை ஒர்க் பண்ணலாம் இது இதோட இதை கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ பவர் சிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னா வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேரக்டர்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் இதில் கன்வெர்ட் பண்ணுற மெத்தட் இருக்கும் இந்த பிசிடியில் நெக்ஸ்ட் ஆஸ்கி ஆஸ்கி அப்படின்றது மோஸ்ட் பாப்புலர் என்கோடிங் சிஸ்டம் ரெகக்னைஸ்டு பை யுனைடெட் ஸ்டேட் அதாவது யுனைடெட் ஸ்டேட்டால் ரெகக்னைஸ் பண்ண ஒரு என்கோடிங் சிஸ்டம் தான் இந்த ஆஸ்கி இதை அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு என்கோடிங் சிஸ்டமும் ஆஸ்கின்னு தான் சொல்வோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆஸ்கி வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா வந்து இங்கிலீஷ் கேரக்டர்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த ஆஸ்கி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திஸ் கேன் ஹேண்டில் டூ பவர் செவன் பிட் டூ பவர் செவன் பிட்டை ஹேண்டில் பண்ணும் அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கேரக்டர்ஸை இது ஹேண்டில் பண்ணும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னா ஜீரோ டு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் கேரக்டரை இது கேன் ஹேண்டில் பண்ணுறதா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் த நியூ எடிஷன் ஆஸ்கி எயிட் டூ பவர் எயிட் பிட்ஸ் அண்ட் இட் கேன் ஹேண்டில் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆஸ்கிக்கு அப்புறம் ஆஸ்கி எயிட்டுன்ற ஒரு வேர்ஷன் வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து எத எதை எத்தனை பிட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதுனா டூ பவர் எயிட் பிட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறது அதாவது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேரக்டரை ஹேண்டில் பண்ணும் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது ஜீரோ டூ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் யூனிக் நம்பராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அது ஆஸ்கி கோட் ஈக்குவல் அண்ட் டூ த அக்பர் கே ஸ்டாட்டர் ஏ இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதாவது ஆஸ்கி கோடில் ஏவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏங்கிற கேரக்டரோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இது பைனரி எப்ப எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது செவன் பிட்டா அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ 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 ஒன்ன்ற பைனரி வேல்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்டெண்டட் பைனரி கோடை டெசிமல் இன்டர்சேஞ்ச் கோட் திஸ் இஸ் சிம்லர் டு ஆஸ்கி கோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது ஆஸ்கி கோட் மாதிரியே தான் இருக்கும் எயிட் பிட் ரெப்ரஸன்டேஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ இதை ஃபார்மேட் பண்ணுறது வந்து ஐபிஎம் ஐபிஎம்னால் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் மிஷின் இதை வந்து இதை டெவலப் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் த கோடிங் சிஸ்டம் கேன் ஹேண்டில் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேரக்டர் ஸோ ஆஸ்கின் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேரக்டர் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுவும் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேரக்டராக ஹேண்டில் பண்ணும் நீங்கள் இப்போ இன்புட் கோட் வந்து ஆஸ்கியில் கொடுத்துருக்கீங்க அதை வந்து இபிசிடிஐசியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இபிசிடிஐசியில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கோடிங்கை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் ஆஸ்கி என் கோடிங்கை வந்து இபிசிடிஐசி கோடிங்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஐஎஸ்சிஐஐ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் இந்த என்கோடிங் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து இந்தியன் லோக்கல் லாங்குவேஜஸ்க்காகவே க்ரியேட் பண்ண ஒரு என்கோடிங் தான் வந்து இந்த ஐஎஸ்சிஐஐ பாருங்க ஐஎஸ்சிஐஐ இஸ் த சிஸ்டம் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் லோக்கல் லாங்குவேஜஸ் திஸ் இஸ் ஆன் எயிட் பிட் கோடிங் சிஸ்டம் இது வந்து என்னது எயிட் பிட் கோடிங் சிஸ்டம் தான் அதாவது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேரக்டராக ஹேண்டில் பண்ணும் இது எப்போ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் டு எயிட்டி எயிட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இது ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது பிஐஎஸ் தான் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த கோடிங் சிஸ்டம் வந்து யூனிகோடில் இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதான் யூனிகோடில் இது இப்போது ஜாயின் ஆகிடுச்சு ஸோ யூனிகோட் அப்படின்றது வந்து த மோஸ்ட் இஸ் யூஸ் டு இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே யூனிகோட் என்கோடிங் சிஸ்டம் தான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த பாப்புலர் கோடிங் ஸ்கீம் ஆஃப்டர் ஆஸ்கே இஸ் யூனிகோடு ஸோ ஆஸ்கே அப்படின்றத ஒரு மோஸ்ட் பாப்புலர் என்கோடிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த யூனிகோடு தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஆஸ்கே கேன் ரெப்ரஸன்ட் ஒன்லி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேரக்டர் ஆஸ்கே வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேரக்டர் மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதனால் அது வந்து எந்த லாங்குவேஜ் தான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுதுன்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் யூரோப்பியன் லாங்குவே
யூனிக்கோடு இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த யூனிகோட் ஸ்கீம் வந்து எதுதெல்லாம் வந்து அசப் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா இந்த இந்திய லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே தமிழ் மலையாளம் கன்னடா தெலுங்கு ஸோ இந்த லாங்குவேஜஸ்க்கான கேரக்டர் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணுறதா தான் இந்த யூனிகோட் இருக்கும் ஸோ இந்த யூனிகோட் ஆஸ்கி கோடு இதுக்கான டேபிள்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதோட கிளாஸ் ஓவர் இதில் தான் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ